வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் கேட்னே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ திருப்பி என்ன இந்த வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வெறும் உங்களுக்கு டாபிக் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க அந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லே எப்படி இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அதுக்கு பர்சனலாக மெயில் அனுப்பியிருந்தீங்க அதனால தான் நான் வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது தனியாக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்து உங்களுக்கு அந்த டாபிக்ஸ்க்கெலாம் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எது கரெக்டான ஆன்சர் எந்த ஆன்சர் கீ அதாவது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் எவாலியூஷனர்கிட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் கீ இருக்கும் அந்த ஆன்சர் கீயை பார்த்து தான் அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டான அந்த ஆன்சர் கீ எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் எதுலாம் கரெக்டான ஆன்சர் கீ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு அந்த வீடியோவில் சொல்லாத இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸாக இருந்ததுனா நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லாத இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோவில் சில இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி எப்படி இருக்குது அதாவது எம்பம்பர் ஒரு மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எது ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்டில் பாஸ் ஆகிறது எப்படி அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த வீடியோவில் நிறையா ஹின்ஸ் சொல்லுவேன் அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் பார்ப்போம் யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதை மட்டும் படித்தாலே போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா இது வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி அபவுட் த இன்டர்னல் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வித் அ நீட் டயக்ராம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் நிறையா வாட்டி நிறையா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் நிறையா வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக இதை படிக்கணும் இப்போ ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வரும் ஏன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வேறு எப்படியாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அப்படி கேட்பாங்க மற்றபடி இந்த ரெண்டு விதமாக தான் உங்களுக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு கீ ஆன்சர் எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீ ஆன்சர் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்க்கு அந்த பிளாக் டைக்ராம் வரைஞ்சிருக்கணும் அதாவது எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸோட பிளாக் டைக்ராம் அப்படி இல்லைனா ஆர்கிடெக்சர் டைக்ராம் சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த பிளாக் டைக்ராமில் இருக்கிற அதாவது ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்கும்ல அதாவது டேட்டா பஸ் பஃபர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பிளனேஷன் தெரியாட்டியும் நீங்கள் அந்த டாபிக் மட்டுமாவது நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக போடணும் அதாவது உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினோட கீ ஆன்சர் அதனால் வெறும் அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸை வரைங்க அது அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹெட்டிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி கரெக்டாக எழுதிடுங்க அந்த ஹெட்டிங்ஸும் ரொம்ப பெருசு இல்லை அதாவது அந்த டைக்ராம்லேயே உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஹெட்டிங்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸை வரைஞ்சாலே போதும் நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃப்லி டிஸ்கிரைப் அபவுட் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கண்டிப்பாக தரவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இப்போ ப்ரீஃப்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்னா நீங்கள் வந்து இதோட கீ
நோட்ஸு உங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரில ஆனால் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக ஃபைன் பண்ண தெரியாட்டி இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா யூனிட் ஒனில் இந்த ரெண்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எல்லா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸுக்கும் இருக்குது நீங்கள் வேணால் எல்லா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸையும் கொஸ்டின் பேப்பரை செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதுதான் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இப்போ வந்து யூனிட் டூ பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் த மேக்ஸிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் வித் த நீட் டைக்ராம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேக்ஸிமம் மோட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்க்கு நீங்கள் அந்த மேக்ஸிமம் மோட் டைக்ராம் வரையணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதோடய டைக்ராமில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் அதாவது நான் சொன்னல இந்த இதுக்கு அதாவது ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அந்த டைக்ராமில் நீங்கள் அதாவது டேட்டா பஸ் பஃபர் அந்தமாரி கொடுத்துருப்பீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் டேட்டா பஸ் பஃபர் அந்தமாரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது இதில் அந்த மேக்ஸிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸை வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிளாக் ஜென்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லேட்ச் அட்ரெஸ்ஸிங் மோட் அப்படிலாம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் அட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் கீ ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் லூஸ்லி அண்டு க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக கொஸ்டின் அதாவது ரெண்டு இதையும் லூஸ்லி கப்பிள்டு கான்ஃபிகரேஷனும் க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு கான்ஃபிகரேஷனும் கம்பேர் பண்ணுறது இதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் மோட் மாதிரி மினிமம் மோட் இருக்குது அதுவே இந்த மேக்ஸிமம் மோட் படிக்கும்போது மினிமம் மோடு சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த லூஸ்லி கப்பிள்டு க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு தனித்தனியாகவும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த லூஸ்லி கப்பிள்டு க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த லூஸ்லி கப்பிள்டு கான்ஃபிகரேஷனை தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு கான்ஃபிகரேஷனை தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின் கேட்பாங்க அதனால் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ மேக்ஸிமம் மோட் மினிமம் மோடும் நீங்கள் அதே மாதிரி டைக்ராம் வரைஞ்சி அதே மாதிரி கிளாக் ஜென்ரேட்டர் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்ஸிமம் மோட் கான்ஃபிகரேஷனில் பஸ் கண்ட்ரோலர்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அது மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மற்றபடி மற்ற ரெண்டு இதுவுமே உங்களுக்கு எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூவில் யூனிட் டூவில் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் அபவுட் த மல்டி ப்ராசஸர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த மல்டி ப்ராசஸர் கான்ஃபிகரேஷனோட ஒரு டைக்ராம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டைக்ராமே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் டைக்ராம் மட்டும் இந்த கொஸ்டினுக்குலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்லா படிங்க இப்போ இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அந்த மல்டி ப்ராசஸர் அதாவது டிஸ்கஸ் அபவுட் த மல்டி ப்ராசஸர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இது அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன் இல்லை நீங்கள் டைம் இருந்தால் அதை படிச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இதில் மினிமம் மோடு மேக்ஸிமம் மோடு இதில் வந்து இந்த மினிமம் மோடு மேக்ஸிமம் மோடு ரெண்டும் படிக்கணும் மேக்ஸிமம் மோடு மட்டும் படிக்கக்கூடாது ரெண்டுமே படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் லூஸ்லி கப்பிள்டு க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு தனியாகவும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட கம்பேரிசனும் படிக்கணும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதலாம் இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீயை பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் டிஎம்ஏ எக்ஸ்பிளைன் த டிஎம்ஏ பேஸ்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸிங் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் அதாவது இது வந்து என்னென்னா டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்படி தான் அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுக்கு கீ ஆன்சர் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஎம்ஏ அதோட டைக்ராம் வரையணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதோட ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி நீங்கள் அதோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அதாவது டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ்ட்னா வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து அந்த சிபியூ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது சிபியோட உங்களுக்கு சிபியோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க அது எங்கேருந்து எங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அதாவது டிஸ்க் டிரைவ் சொல்லுவாங்க டிஸ்க் டிரைவ்லேருந்து மெயின் மெமரிக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க அதனால் இது வந்து டிஎம்ஏ யூஸ் பண்
சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அப்படி இல்லைனா எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் அப்படி அது எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாமல் உங்களுக்கு யூஎஸ்ஏஆர்டி அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சீரியல் கம்யூனிகேஷனோட ஆன்சர் தான் எழுதுகிறோம் அதனால் இப்போ வந்து இந்த யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த டிஎம்ஏ இந்த ஆன்சரும் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பேரல் கம்யூனிகேஷன் இந்த டோட்டலாக த்ரீ ஆன்சரும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பேரல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எது கீ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு கீ ஆன்சர் அந்த பின் டயக்ராமும் உங்களுக்கு பிளாக் டயக்ராம் இதில் வந்து பிளாக் டயக்ராம் கேட்டிருக்கனால பின் டயக்ராம் வரைய தேவையில்ல பிளாக் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் டயக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதாவது டயக்ராமை பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதான் வேறு எதுவும் நீங்கள் பெருசாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை அந்த டயக்ராமை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க அதனால் டயக்ராமும் கரெக்டாக வரைஞ்சிருங்க அதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான கீ ஆன்சர் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வித் த நீட் டயக்ராம் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எது கீ ஆன்சர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அதனால் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் டயக்ராம் வரையணும் ஆர்கிடெக்சர்னாலும் இந்த பிளாக் டயக்ராம் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்காங்களே அது சொன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் டயக்ராம் ஆர்கிடெக்சர் அந்த இது தான் வரையணும் அதாவது பெரிய பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த இதுக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராமை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ ப்ராசஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பின் டயக்ராம் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆர்கிடெக்சர் பின் டயக்ராம் எது வேணால் நீங்கள் அவங்க கேட்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் தான் மோஸ்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பேட்ச்சுக்கு பேட் லக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பின் டயக்ராமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் பின் டயக்ராமே நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இதையும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் வேரியேஷன் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் எழுதிடுறாங்க அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வேறு செகண்ட் யூனிட்டில் வேறு ஆன்சர் அதனால் நீங்கள் இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னு ஃபை எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸையும் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அட்ரெஸிங் மோட் ரெண்டு அட்ரெஸிங் மோடுமே இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாட் ஆர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இப்போ வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னால் என்னென்னு நீ நினைக்கலாம் இது எது வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் இருக்கும் அதாவது ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் நீங்கள் எழுதும் போது அந்த இது அந்த டாப்பிக்கை மட்டும் நீங்கள் இதில் எழுதி வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் அதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டரோட கீ ஆன்சர் இப்போ இந்த அட்ரெஸிங் மோடுக்கு நான் ஆக்னே யூனிட் ஒனில் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த அட்ரெஸிங் மோடு எல்லா அட்ரெஸிங் மோடும் கரெக்டாக டாபிக் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா அட்ரெஸிங் மோடுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அதான் உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் அட்ரெஸிங் மோட்ஸோட இம்பார்ட்டன் கீ ஆன்சர் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டஸ் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் சிக்ஸ்டீன் கிராஸ் டூ எல்சிடி டிஸ்பிளே யூசிங் எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு எல்சிடி டிஸ்பிளேட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இதுக்கு என்ன ஒரு ஆன்சர் கீனா உங்களுக்கு வந்து அந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் வரையணும் அதுக்கப்புறம் ஏஎல்பி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் எல்சிடி டிஸ்பிளேக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த கீ ஆன்சர் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுற மாதிரி தான் கேட்பாங்களே அதாவது ஏஎல்பி ப்ரோக்ராம் எழுதுற மாதிரி இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த டயக்ராம் டு இன்டர்ஃபேஸ் அ ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வித் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் ரைட் ஏஎல்பி டு ரன் த ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இதில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏஎல்பி ப்ரோக்ராம்ட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கீ ஆன்சர் என்னென்னா முக்கியமான கீ ஆன்சர் இந்த ஏஎல்பி கேட்டிருக்கனால இந்த ஏஎல்பி ப்ரோக்ராம் தான் பாதி மார்க் உங்களு
இப்போது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டைமர் அண்ட் கவுண்டர் அதாவது மோட்ஸ் ஆஃப் டைமர் அண்ட் கவுண்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் டைமர் அண்ட் கவுண்டர்ட்டு இப்போ இந்த டைமர் அண்ட் கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மோட் ஜீரோ மோடு ஒன் மோட் டூ மோட் த்ரீ அந்தமாரி ஒரு நாலு மோடு வரும் அந்த நாலு மோடையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த மோடு எல்லா மோடுக்கும் ஒரு ஒரு டயக்ராம் வரும் அந்த டயக்ராமோடு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டினை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் எது இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை அதோட ஏஎல்பி ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சீரியல் போர்ட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் தரவை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டு இதோட கொஞ்சம் கம்மி ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டைமர் அண்ட் கவுண்டர் இந்த இதுவும் படிச்சுக்கோங்க இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் படிக்க தேவையா எல்சிடி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் படிங்க ஆனால் இந்த மூணையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மைக்ரோ ப்ரோசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸையும் நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட் வைஸாக படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் கவர் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸும் அதில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்ட் சி கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்ட் சி அவங்க எது கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்ரெஸிங் மோட்ஸில் வந்து நான் வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அட்ரெஸிங் மோடுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு தெரிலனா நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அந்த அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு இதையும் நல்லா புரியுறமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த அட்ரெஸிங் மோட்ஸு எல்லா இதுவும் நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்ட் சி கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா பார்ட் சி ஒரு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு வேற வேறு தான் கேட்குறாங்க அது ரிப்பீட்டட் வரல பார்ட் சி அதனால் உங்களுக்கு பார்ட் சி வந்து ஏஎல்பி ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிதுன்னா பார்ட் சி நீங்கள் கவலைப்படுத்தவில் நீங்கள் வந்து மார்க் வாங்கிடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இது எல்லாமே புரிஞ்சு படித்தா நீங்கள் பார்ட் சி கண்டிப்பாக மார்க் வாங்கிடுவீங்க இப்போ பார்ட் சியை நினச்சி நீங்கள் பயிராயிங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸு ஃபுல்லாக படிக்கணும் டூ மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் ஏன்னா டூ மார்க்ஸ் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எழுதும் போது உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ டூ மார்க்ஸே நீங்கள் எழுதாமல் எழு இந்த டூ மார்க்ஸும் நீங்கள் எழுதாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்லாம் எப்படி எழுதியிருப்பான் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு உங்கள் மேலே ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துடும் அதனால் அந்த இம்ப்ரெஷனை கொண்டு வர வச்சுருவாங்க அதனால் டூ மார்க்ஸும் எல்லாமே அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸு நல்லா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் கரெக்டாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் வரிசையாக எழுதுங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் சி எழுதிட்டு பார்ட் பி அந்த மாதிரிலாம் தப்பே பண்ணாங்க பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் பார்ட் சி கொஸ்டின் பேப்பரில் எந்த வரிசையாக இருக்கோ அந்த வரிசையில் எழுதுங்க நீங்கள் வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிடலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான்